はいどうも、ルーゲーム TV へようこそ、ルーでございます。本日も、セイントセイヤーレジェンドオブジャスティスやっていきたいと思います。はい。まあ、ほんと、9月の末頃ね、東京ゲームショー、まあ、かなり盛り上がってたようで、ドラクエ3とか、まあ、ロマサガ2とか、ここで初出しの情報とかもね、かなりあったりして、ドラクエ3なんてね、特にピラミッドに新しいボスが追加されてるとか、あとは、その魔物使いっていう新しい職業があるんですけど、まあそれがね、モンスターバトルロードっていう新しいコンテンツがあるんですけど、そのモンスター同士を戦わせる感じになるんですけど、魔物使いがいると、まあモンスターが仲間にしやすいとか、まあそういうのとかいろいろね、公開されたりしてて、胸厚だなと思っております。僕はね、発売したら8時ぐらいから、生放送やる予定な、やっていく予定なんで。まあ、それで、8時から22時ぐらいまでやって、22時から聖夜やって、22時から23時か、くらいから、うちかから、まあ、聖夜やって、みたいな感じになります。まあ、11月なんでね、1ヶ月先なんですけれども、まあ、そういう感じでやってきますので、はい、よろしくお願いいたしますと。今回は、みんな、試練とかって、あと、コンテンツで、初心とか、今来てるんですけど、まあ、そこら辺とかどうしてるかなっていうふうに思いまして、まあちょっとお話をしようかなと。ポイントはラダマンティスです。で、僕、ドラダマンティスを借りてから、まあスコアが一気に上がりまして、まあ今、劇で、まあペガサス5のサーバーでの順位ですけど、32位まで上がりましたと。で、ラダマンティスで半分以上のダメージが出せてる。そういう状況ですね。前回のランキングを33位で終了したりとか、まあ、ほんとね、この1ヶ月、2ヶ月ぐらいでかなりスコアジャンプアップしました。アイオリアがね、育ってきたとか、そういう別の要素もありますけどね。アイオリア育って、まあ、旬とかのダメージが上がったっていう、一気に上がったっていう、まあそういうのとかもあるんですけど、おそらくだけど、皆さんのフレンドもラダマンティス育ってる人いると思うんですよ。僕のフレンドだと結構ね、ラダマンティス、レンタルされてる傾向がありまして、星8ぐらいだと残ってますけど、星9以上のラダマンティス、星8でも手元の戦力よりも稼げる可能性は大いにありますね。騙されたと思って一度ね、レンタルしてみることをお勧めします。じゃあちょっとね、一回やってみますか。まあ割とこの編成がいいんじゃないかなっていう。で、まあ、えっ、ー、と、土属性バフにして、みたいな。まあ、ここ、ポセイドいなかったら、ここにアイオリアでもいいし。で、相手がモーゼスだから、土のがいい,ないいので、ここに入るやつをアステリオンにしたりとかね。うん、するのもいいんじゃないかなと。スピード投資の攻撃力アップとか、毒の攻撃力2倍ってなってますけど、だから、ミロとかはね、いいかもしれないですね。じゃあ、ちょっと、行きますか。ちょっとずれちゃってますね。もう一回。このタイミングでそのかがんでそのなんか何かを持ち上げる動作をするときにはあの使ってくるんでアイオリアのコスもたまりにくいな。まあ、旬のサンダーウェーブでもね、感電入るので、まあ、それでも良かったりするんだけど。あれちょっとずれてるなギリ1000万ぐらいだなこれじゃ1200ぐらいそうっすねまあちょっと<笑>いつもより低いかもしれないけどまあこんな感じでね
やれば OK と。まあ、オートでやると、に、これより200ぐらい下がるんじゃないかな。うん。で、えー、バベルとか、えー、カペラとか、えー、劇とかは別にオートで大丈夫ですね。で、サガとモーゼスですね。ここだけは手動で、バリア貼られちゃうんでね。手動でやった方が、まあ、スコア出ると。あ、それでも31位か。まあ、もうちょっと頑張れそうな気がするので、後でもう一回やりますと。初心なんですけど、負ける3回罰つくと、メモリー1000で参加権を買わなきゃいけなくなるじゃないですか。だけど、もし、マッチングした相手が、あ、もうこれ、この編成だと絶対勝てねえわ、みたいな編成だとします。そしたら、あの、出るって押せば、ここで、戻れば、その参加回数は消費するんだけど、敗北扱いにはならないので、まあそういうやり方もありですね。僕はここまだあと1回残ってるから挑もうかな。と、静粛2で。これレベルが見えないのがきついよね。おパーティーになる前提の編成だから。上位行くとこ、複数パーティーになるのかな。詳しくは知らないんですよね。僕のせいや弱いからきついかな。やばい。これは負けた。惜しかったな。こういう感じでついちゃうんでね。負けると。まあ、戻っ、勝てないなと思ったら戻って、で、アンパイを行くと。イメージとして、報酬がね、やっぱ、上に行けば行くほど良いというか、まあ、600以内入れば、ランダム高級投資ボックスが手に入るのね。これが一番でかいよね。ヤガチャで手に入るキャラが手に入るんで。まあ、目指すのはここなんだけど、まあ、次、次はここぐらいですかね。ゴールドセイントかけら。縦なのがね、ちょっと痛いですけどね。まあそれでもまだ縦のガチャはありますんで。今、台湾できてる縦ガチャ終了した後、終了したっていうか、次のやつは来てないんですよね。で、復刻を見たことがないので、縦はもう常に貯めといた方がいいと思いますと。ということですね。矢に関しても、えー、こっから先はね、もう残さない方がいいです。ネクストディメンションで、まあ、砂時計、ガチャっていうのになるんですけど、で、や、やも使えるっていう説もある、説というか話を聞いたりもするんですよ。だけど、基本的には、やで引くもんじゃないと思うんで、貯めとく必要ないですと。うん。まあ、こういうところで、まあ、手に入った時に使えばいい。もちろん、やガチャの復刻とかも来るんだけど、でも、5人全部、5人というか、オロスとブロンズメンバー6人かが入ってるやつもあれば3体しかいないとかまあそういう場合もあるんでまあ狙ってその欲しいものが手に入るものだとは思わない方がいいんで復刻は復刻っていうのはもう割とその新しく始めた人向けだったりするんでねまあヤガチャとかねその溜め込まないようにした方がいいですよっていう話でしたとまあこんな感じでねえイベントね楽しんでいきましょうと。今また魔音も始まってるので、ここでね、また26章以降行ってれば、26章以降だったと思うけど、まあまだ一気が入ってない、この投資ボックス、これで、ヤガチャのキャラをね、ゲットするのがいいんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。まあ、これ全部解放されてから一気にやるでいいと思うんだよね。2週間後ぐらいに。うん。まあ、リソースもらえるから、毎日やっても全然いいんですけど。じゃあちょっと、開いていこうかな。さあ。これで、春夏聖夜出てくれれば、何の憂いもないんですけどね。出ろおー、悪くないな。オリアも貫突手前でしょイオーが、えっと、星11にする素材集め中。ジャミアンは、あ,あ、まあ、ジャミアは星14になるのかな次は。悪くない。悪くない引き。ちょっとこれで、薬落とし。来い犬。<笑>犬。30連。まあ、1体確定ですが、前回はバベル。で、えー、ウィッシュリストはこんな感じ。
、オーロスじゃなくてもいいような気がするけど、かといってクリシュナももう、関突分持ってるし、こうシルバーセイント入れられないしな、ビッシュリスト。シルバーセイント、こういう場合は入れさせてくれよって思うんだけどね。<笑>いきます。ああ、だ。ダンテ。ダンテじゃねえ。アルゴル。いいね。アルゴル。アルゴルも赤星になってるからね。おし餌が出た。いいね。風の餌。バイアンの強化ができるぞ。いいね。いいね。餌のオンパレード。さあ、ミュウをこれでゲットして、えー、今回のヤガチャは終了と。で、残った分は、シンオンや。ミュウがね、これで荒屋敷装備できるようになるんでね。まあ、今もね、現状、ミュウがね、戦力になってるんでね。せいやと組ましてますね、今。OK。これでミュウ。もし ?12? どっから食わせよう。まだモーゼスいるっけあ、いるね。じゃあ、ジャブで。うぅ。8万も戦闘力上がったぜ。防御力3000も上がった。防御力4万4千。防御力4万4千って多分ポセイドン並みになってるね。うん。硬いね。いいっすね。ヒットポイントは結構負けてるけど、ポセイドンとはそんな変わんねえな。聖夜ともそんな変わんない。まあ装備これだからな。聖夜とかオメガ2とオメガ1ですからね。完全に聖夜より硬い。うん、ナイス。というわけでね、えー、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。